下，这千年太岁乃是突厥可汗的长子阿史那都进献的。臣弟借花献佛，恭祝陛下万岁，龙体圣安。这样的宴席着实让人烦闷。你大可不必来。陛下，臣弟已命人将太岁给您取来，还请稍后。今夜正是客，一切听主人吩咐。陛下说笑了。王爷，王爷，王爷。李飞白，啊，干什么慌慌张张的？什么事啊？不必惊慌，慢慢说。啊，是陛下，王爷，张夫人她……张夫人又怎么了？她被千年太岁杀死了。我家那口子最近有没有和那个小骚货来这吃饭？五文钱包打听。我给你十文。之前来吃过一碗面。什么？这个臭不要脸的，死心不甘，看老爷回去怎么收拾他、哎！我觉得这事儿你也别带我心里去。男人嘛，谁还不会有点……死老怪，嫌最近日子过得太舒坦了，是不是啊？那两口子要是在店里掐起来，你端着呀！三毛，哎哎哎呦，我的炮爷，您今儿怎么有功夫亲自来视察、啊？我告诉你，别想躲，老娘跟你没完！吴王府昨晚设宴，老大和子苏都受邀了。什么宴会、啊？有个叫阿史那都的突厥王子送了吴王一个千年太岁。哦，这个吴王呢，就想献给陛下。没想到王府刺史夫人横死，结果呢就把我老大生生割裂了。说是那刺史夫人被太岁所杀，你们说邪门不？林少卿。你能替本王查案吗？只能劳烦王爷派人盯紧每一个赴宴之人，因为能在王府中自由走动、不受约束的人，都有可能是凶手。去，照办。是。王爷，阿史那都已派人严加看管。王爷，王爷，王爷。臣妾早就跟您说过，那是邪灵之物，根本不是什么灵丹妙药。送王妃回别院。王爷，王爷，阿史那都为何向本王进献太岁？别以为本王不知道。王爷，臣妾是冤枉的。带他下去。相信臣妾。带他走。王爷。定当竭尽所能，本王，本王先回了。
少卿，这个库房四面都没有窗户，我们派了四个仆人把守，两个时辰怀疑此。刚才下官也问过仆人，除了张夫人的婢女明月硬要他们离开一炷香的时间外，再也没有离开过。官人饶命，是夫人让我这么做的。什么意思？夫人近来体弱多病，之前听说太岁有延年益寿、永葆青春的功效，便动了私心来偷吃，因此他叫我支开仆人，自己偷偷来到库房。哦，小的记得，王妃之前劝过张夫人，别打太岁的主意，两人为此发生争执，后来还是令长使过来将两人劝好的。啊，确实如此。保护好县长，将尸体送往大理寺。啊，是。让萨摩跟我去办案。他是你大理寺的人，还是我凡社的人呢？反正你店里生意也不怎么好。哪只眼睛看见我店里生意不好啊？开个价吧。我这个月的俸禄已经花完，等这个月过了再付款。三份礼，成交。下午坐，吃饭呢？一块吃啊？行吧。哎哎哎！这什么？水蛭啊！你从哪儿来的？嗯，从张夫人鼻子和下体取出来的。要不要加点酱汁当刺身吃？哼，谭少爷，你现在口味越来越重啊。那个，嗯，啊对了，那个尸体验的怎么样了，老大们？我已经验过了。死亡时间是在昨晚的虚时左右。死因呢？应该是被击晕之后，大量的水蛭同时叮咬，造成失血过多而亡的。从这个创面的数量上来看，应该有上千条之多。但是，这些水蛭有点奇怪，叮咬的都是血脉密布之处。哦，这些小家伙还挺凶残啊。哎，那个。死者是什么时候被发现的？二十。我能看一眼尸体吗？嗯，随便。那个，你先吃饭啊，一会儿让老大他们过来看。嗯，那么看一眼就走了。那些水质是物证啊，你别真给吃了。哎，王爷，听说当天宴会开始前，您与令长史独处了一个时辰。当时我和飞白先去查看了一下贡物，之后又来到书房里喝了一点酒。谁知道本王困意上来，便让飞白看着时辰，小憩了一刻钟。王爷是什么时候睡的？下官记得，应该是虚时三刻。嗯，没错。本王当时还特意看了一眼漏刻。此事还烦请李少卿不要在朝中宣扬，请王爷放心。那就好，辛苦各位了。
本王还得处理一下张夫人的事，暂且失陪了。吴王点真背啊！你看，这吴王呢，年轻的时候就死过俩妾，这人呢，有权有势有啥用呢？所以，废话那么多。听说现在嫌疑最大的是王妃，有杀人动机吗？没错，她是外遇人，遇刺的大婚。自从侧妃张夫人入了王府后，深得宠幸。此后，王妃便一直幽居在流霞别院。与其说别院，倒不如称其为冷宫，更为确切。那咱便去会会这个被打入冷宫之人。李少卿，请示素衣瞒报之罪。昨日王爷将他送回别院后，王妃就悄然离去，再也没有回过王府。那你最后一次见他是什么时候？你要是敢说谎，李少卿会把你关到牢里去。素衣绝对不敢欺瞒李少卿。昨日宵禁之前，王妃找我借了套衣服，说是要去西市一个叫什么七贤的客栈。这剩下的我就不知道了。那女子和一个突厥男人在房中大吵大闹，折腾了一晚上。之后他们二人还出去过吗？那个女子争执过后就独自离开了，那个突厥人好像叫阿史那都。我求你不要再缠着我了，云舒，我这就带你回突厥。我们已经不可能了。你肯定有难言之隐，你告诉我。没有，我以为人父阿史那都，你别再逼我了，这不是爱，是占有欲。可是,可是我爱你啊！我就听到这些。有发现吗？没什么有用的东西留下。放开我！放开！本王是被冤枉的。本王没有杀人。没问你话的时候不能开口。案发后。王妃换了婢女的衣服，前去找过你。没错。他为何要去找你？我和云舒多年前就已经相识了，而且早在他被你们皇帝赐婚之前，我们就已经私定终身了。在七贤客栈，我想让他跟我走，可是，云舒。啊那日王妃去过七贤客栈后就失踪了，你知道她在哪里吗？她不见了。难道不是你伙同王妃一起杀了张夫人吗？那个什么张夫人，我见都没见过，我为什么要杀她？这次来大唐，我只不过想把云舒带走而已。你们一定要找到云舒，求你们了，求你们。把他压下去吧。那你现在还觉得是他伙同王妃杀了张夫人吗？难说。你审不出，我接着审吧。鼻鼠离离，必稷之苗。鼻鼠离离，必稷之苗。行脉靡靡，中心摇摇。行脉靡靡，中心摇摇。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求？你们回来啦，李志，你认识了这么好的朋友，应该早点介绍来认识认识嘛。李少卿，看人家多有礼貌
，我平时也很有礼貌，好不好？怎么不夸我啊？懂不懂什么叫不怕不识货，就怕货比货啊？哎，嗯，别说，你们真的很有共同之处。哪里？嗯，口味重啊，因为喝茶也要加很多盐啊。好了好了，我去给你们准备些膳食。哎，萨摩，啊，李少卿，你这个相当待很久了吗？哎、萨摩，令、啊、驾驶，那个萨摩多罗有点奇怪的癖好，见谅啊。你这个香囊哪来的？这个香囊是我在西市湖商那儿胡乱买的，这个里面的药物可招虫子了，建议你不要再带了，呃、是吗？来给我、哎！难怪我最近老招虫子。令张氏，你是查到什么了吗？啊，回李少卿，飞白从素衣口中得知，王妃有一个妖坠，一直舍不得离身，但如今却留在了梳妆台里。此事略有蹊跷。这玉坠有什么来历？玉坠是王妃出阁之前便有的，花纹特别。有什么特别啊？一看便是突厥之物，而且阿史那都也有一个。令长史跟突厥王子关系很好吗？啊，我二人此前算是点头之交。他被捕之后，吉隆可汗震怒，派十万大军驻扎我边境，逼大唐交人。倘若不交出突厥王子，他们便要派兵南下。这案子再不破，恐怕两国交战在所难免啊！萨摩，我们一起重回命案现场。当晚，除了在府内其他地方的几个小厮没有出现以外，其他与张夫人密切来往的人，都有不在场的证明。李少卿，当晚值守的几个仆人都带过来了，你们几个一会儿好好回答几位官人的问题。是。是当晚，除了张夫人的婢女明月叫你们出去，你们再也没离开过。是的。那天晚上可有什么异常？呃，没有什么异常，只是确实听到了什么东西被打翻的声音。当时小人还以为进贼了呢。我们过去查看，发现对面杂物间的窗户破了个大洞。那张夫人是什么时候离开的？呃，不是。到对面杂物间看看。令长史，你带仆人先下去吧。李少卿有何吩咐，尽管唤我便是。摔着啊！提审时，阿史那都亲口承认，曾在长安附近置屋，以便与王妃幽会。看来，就是这里了。子苏，一会儿这样啊，一会儿我数一二三，我一踹门，你就冲进去啊！哎，一，凭什么是我先冲进去啊？那这样这样啊，我数一二三，你推门，我冲进去。预备，一，哎。怎么了？那个吴王妃死了。啊？去哪儿了？查案。紫苏和三炮托人带了个口信，说他们在一个叫什么的地方，发现了吴王妃的尸体。有详细位置吗？地图。给我。嗯
，这种钱你也赚？嗯。玲玲，难怪萨摩跟你一模一样。哎，我可只说了一句话，关我什么事啊？死者死前曾被绑在了椅子上，导致手腕、脚腕处有紫色的淤青。死者的头部被钝物击打过，但这并不是最终的死因。真正的死因应该是肺部的那一刀，刀口形状奇特，像是某种抑郁病人所致。能知道这个小屋的人，一定是对阿史那都和王妃都异常熟悉的人。能在吴王府中杀害张夫人。而又绑走王妃的，必定是对这二人十分熟悉的人。我觉得你想到的跟我想到的，是同一个人。对。但是问题，他是怎么做到的？杀人动机又是什么呢？我总觉得哪儿不对。可是哪儿不对呢？我们只能再去趟吴王府，大约能赶在证据被毁之前找到。当时他们二人就在这个房间里喝的酒，没错。中途，可否有人离开过？并没有，除非他二人串通，制造假的不在场证明。哎，你们看，这吴王就是财大气粗啊，这漏客都是用酒做的。啊。没错，是酒。大理寺查案。几日前，吴王府参加夜宴的官员，是不是你们驿站负责接送的？正是。你可记得当夜发生过什么不寻常的事吗？当然记得了。记得当日，一位官员差人把马匹送回来的时候，身上竟然有好些个水蛭。你确定，是水蛭？小人比谁都心疼这些马儿，那位官人是不是在宴会上偷偷将小锥儿系沟里去了？送回来时，马身上钉了好多水蛭，个个又肥又大的，真是心疼死我了。哎，是哪一位官员啊？这个，不是，老大，你们到底是发现什么了呀？这陛下给了三天的期限，马上就到了。咱咋还在这喝茶呀？如今，已经能破了他的不在场证明。杀人动机，究竟是什么呢？这有什么是什么的呢？杀人动机无非就两点：一，钱杀；二，情杀。前者关系到利益，后者关系到情感。钱，虽不算多，但是它够用啊。情，他与这两个女子也很难有感情纠葛。老大。这情杀又不一定非在男女之间。哎，你们还有心情在这儿喝茶？不是说给你们限制的时间已经到了吗？就这几天啊，突厥士兵已经袭击了一个小村子。放话说，倘若阿史那都那儿有一根毫发损伤，他们将一路南下。哼，你还笑得出来啊？三胖，你真是个断案高手，案子破了。我知道动机是什么了。我破的案，嗯，哼哼，这个案子从一开始就指向阿史那都，一旦阿史那都被杀，突厥和大唐的战事就在所难免了。走了。来人呐！本王没杀过人，快放我出去！我就去找你，把你带回突厥。
我们此生再也不分开了。王子，您的饭来了，最后一顿，吃了吧。滚。那您喝点水吧。林长史，想不到你还是一个会操纵重置的伽罗师啊！官人，小人不知道你在说什么，还演戏呢？被自己培育的水质吸血，感觉很爽吧？你口重，喝茶都放盐，就是为了抵御水质吧？你们这是血口喷人！别忘了，夜宴当晚，下官可是有不在场证明的。在晚宴开始之前，王爷不是曾经小气了一刻钟吗？一刻钟，吴王府的书房到仓房的路上，来回便不止一刻钟，我有何时间作案？把东西抬上来吧。那天晚上，你与王爷在书房里对饮，你的座位应该是离这个漏客最近的吧？你在事先带来的酒里就动了手脚，让王爷昏昏欲睡，主动提出小憩。王爷睡前看到漏客是虚实三刻，睡后看到是四刻，他自然就会以为自己只睡了一刻钟。可你应该事先将酒倒入了漏客当中，漏客显示为虚实三刻，很有可能才二刻不到。你杀死张夫人，赶回书房。再用酒杯将多余的水舀出即可。令长史，难道你没闻出这漏客里的水有酒的味道吗？我不知道你在胡言乱语些什么。仓房对面的储物间里有个蜡烛制作的岩石机关，丝线的一头绑有重物，时间一到，蜡烛点燃丝线，重物自然就会将窗户打破。我曾经问过吴王妃的仆人，当时也是令长史告诉张夫人这个太岁的奇妙之处吧，而张夫人果然信以为真，以为吃了太岁，她就能够延年益寿，永葆青春。这是世间女子的贪念。你和张夫人约定好了作案的时间和步骤，你先去了对面的杂物间做好机关，然后张夫人命明月将看守支开后，你们便可以趁机潜入库房。当张夫人正欲享用太岁时，你趁机将其杀死。而蜡烛机关触发后，看守自然会跑到对面去查看，这样你就有了逃离现场的时机。负责接送官员的一族也告诉我们，宴会当晚，令长史所乘马车的马上发现了水蛭，而且据他们所见，发现的水蛭十分的肥硕，那是伽蓝特有的银边蛭。这种水蛭需要用人血孵化，吸血极快。你身上随身带的那个香囊，一闻便知，是伽罗虫是用来御虫的。你为了伪造太岁吸血的假象，将夫人打晕之后，便驱使大量的银鞭蛭吸张夫人的血，导致张夫人流血过多而亡。说来说去，纯属臆测。我与张夫人，平日里素来无冤无仇，我为什么要杀她？你假托太岁杀人，再嫁祸给突厥王子。
，圣上下令将其收押，如你所愿。突厥必然被激怒而出兵。我推测，吴王妃应该就是看破了你的秘密，才被你残忍的杀害了吧？你说什么？雨叔死了？是的，他死在了山谷的那个小屋中。为什么？为什么？告诉我！我那么的相信你！放开！放开！说说吧，王妃无意间发现我与突厥的秘辛，我只能暂时囚禁他。王妃，只要你乖乖的待在这儿，我一定不会杀你。我不明白，你为什么要这么做？你明白又如何？你这么做，只会引起大唐和突厥纷争。难道兵连祸起？白骨鹿邑才是你真正想要的吗？长史，令长史，现在受手还来得及。哼，你跟我说这些有何用？我本来就不是大唐的人。那我问你，张延延是你杀的吗？那是他自找的。我只是跟他透露了太岁的功效。可是他贪心啊，非要去偷吃才给我机会的。作为复国大计的一环，他必须死。那我呢？啊！对于你而言，我也只是你的一枚棋子，是吗？那你也肯定清楚，你如果不杀我。我必定会去破坏你的计划。可是我没有选择，我是大唐的子民。王妃，只要你乖乖的待在这里，我绝不会杀你。事成之后，我一定放你走。哎、王妃，放开我！你为何要逼我？你是近几年才从外域来到长安的。你的通关文牒上写了你来自柔然国，但你根本就没有柔然人的生活习惯。你的文牒是假的。你是迦兰国的人吧？萨摩多罗，别忘了，你也是迦兰国的子民。你忘了，咱们的国是被谁灭的？咱们的家又是被谁破的？啊，是大唐！难道你就不想重建迦兰吗？没有国，我们一个个的。全都是无主的游魂，唯一能让我活下去的动力，就是重新振兴迦兰国。人早晚都会死的，与其在灭国以后苟且偷生的活着，还不如为复国大业而亡。那我问你，你复国是为了什么？为了什么？为了迦兰逝去的子民，为了在战祸中亡故的大哥和母亲。那你这不是复国，是复仇
我还记得，我小时候在嘉兰过着那种无忧无虑的日子。我也记得，我躲在柴火堆里，眼睁睁的看着我的家人在眼前逐渐消失。没有人会比我更痛，也没有人会比我更恨。我常常在想，难道我们因为我们心里的仇恨，难道我们因为我们所谓的复国，就要去杀掉别人的母亲和大哥吗？就要让更多的人成为像我一样的孤儿吗？但是我更痛恨战争，痛恨一切打着国家名义残害无辜生命的行为。林大哥，不要再执迷不悟了，好吗？不知我者，为我何求？我只恨大计未能如愿，天佑迦兰。啊！下去斩了陛下向天下宣告，是吴王妃因擅妒杀害了侧妃张夫人，如今已派人将阿史那都送回了突厥。这个事儿就这样结了？也许这样才是最好的结果。也不知那些迦兰移民会不会受到迁怒？哎呀，这个国家早就已经覆灭了，双叶。启禀国师，令妃白蛇了，验明正身，即日处斩。这个案子还是萨摩破的。正是，若非他从中作梗，大唐和突厥已经开战，这个人必须处斩。愚蠢！萨摩是一颗棋子，没有他，复国大业不可能进展的如此顺利。此话怎讲？请国师明示。自始至终，萨摩都是我手中利器，替我铲除了无数障碍。我从黄泥章救出波斯人和赵匡国，为他们制定复仇计划，目标只有一个：兵不侍郎杜良元。
。萨摩与李治相识不久，不想被卷入朝廷纷争，所以当他意识到赵匡国假死，却被揭穿。我让波斯人服毒自尽，只是想给他们一个由头，尽快结案，好让赵匡国能伺机刺杀杜良渊。杜良渊是朝中最熟悉西线边防的将军，他死以后，大唐西线羸弱，给了我们长驱直入的可能性。国师英明。杜良渊死后，我安排心腹顶替兵部侍郎之职，遭到吏部尚书的阻挠。随后，大理寺开始调查灵猫杀人案，我派人杀了平康坊的雪儿，把线索引向刘尚书和他堂弟。调查过程中，大理寺发现刘尚书利用职务之便，私通胡氏，索要并报一事。刘尚书被迫辞官。那群毛贼原本下药把人迷晕后实施抢劫，孤注醒来后会认为是黑豹所为，没想到之后会内讧杀人。萨摩办案时居然敢服毒，让我意识到他对大理寺那些人产生了信任。李治那一刀没白挨。圣恩寺的僧人都是隋朝投诚的老臣，与李渊交好。新皇登基之后，他们惶惶不可终日。我派去搜寻藏宝图的探子，被他们杀了。随后，我在朝中释放消息，让李世民对他们心生疑虑，派大理寺介入调查。案发后虽然有小僧顶罪，但为了化解皇上的疑虑，他们不得不交出藏宝图，以表投诚之意。那张图在押送过程中已派人临摹，相信很快能找到藏宝之处。苏秀才休妻，在我的诱导下，七七对苏秀才下了毒，热毒封喉，窒息之际。用刀切割器官，试图求生，却死于刀伤。赵四南伏法后，他爹赵小薇被牵连，空出五倍库的职位。自此，长安的五倍库便落入我手。走私军械也正是从这一步开始的。在我的安排下，东水村李正率领村民盗窃金库。案发之后，李正充当了替罪羊，掌管金库的太傅四清被撤职，顶上去的是个庸才，镇不住手下官吏。这个口子一开，朝廷财帛唾手可得，独子惨死，灵堂还魂。在我的诱导下，急于复仇的僧人了凡与杜老太太合谋杀人，被萨摩识破，杜老太太被发配充军。他在长安西南的三千亩山地落入我手，成了我们的驻军点。神偷刘芳是我在长安的线人，常年为我提供坊间情报。案发后，萨摩看到了玉佩上的伽罗纹样，开始怀疑刘芳的背景。他居然还记得伽罗圣歌，让我很意外。不是怨灵一案。我为冯玉制定了复仇计划，数名高官死于非命，职位空缺。我方有三个四品以上官员入职，大获全胜。宝平谷因兵过路，孟昭复仇也是我安排的。此案让兵部尚书陆明仕途终结。
朝堂上议论纷纷，他被迫辞官。顶其位的是我们的人，能与皇上朝夕相处，随时向我汇报朝堂内外的动向。信鸽能在开战时传达作战信息，但优秀的歌种可遇不可求。我之前曾花大价钱向黎志桥买鸽子，但这呆子拒绝了我，于是我便诱导赵雷对他下手，引发了之后的一系列案件。黎志桥落入法网后，他的信鸽都落入我手。麻风病与天花一样，都能成为战时的武器。我派蛇师前往不周村，就是为了找到治疗麻风病之法。结案后，麻风病人的衣物、皮屑和那些沙袋、蛇卵都落入我手。皮影师与侏儒复仇，涉案高官陆续横死，再次引发了朝堂震荡。结案后，我方有三名五品以上官员入职。自此，我在朝中的布局已出现端倪。黑道上走私最盛的，除了咱们，就是东离山庄。但他们有大王做后盾，很难撼动。幸亏有萨摩多罗，我才得以铲除东离公子。此后，东离山庄也落入我手，彻底垄断了走私渠道。林白案是萨摩离我们最近的一次。结案之后，我紧急撤离了长安西南所有驻军，我方损失了六名将士。愿神保佑他们的灵魂安息。城郊那块荒废的菜地，有数个菜窖，是我用来临时存放军械的地方。戏班的人经常在此出没，只能想办法除掉了。木商张某手下有数百名能工巧匠，把他除掉，那些工匠为我所用，就能为我军造出最强悍的工程器械。属下明白了。我安排令飞白做局，是想挑动大唐与突厥的战争，可惜败了。不过武王从此失势，也给我们腾出了不小的空间。可以说，这些案子在萨摩的协助下，为我方争取了最大利益。国师深谋远虑，属下佩服。只是萨摩天资过人，精明狡慧，总有一天会意识到我们的存在。我做了这么多。就是在等待那一天的到来。毕竟，萨摩是伽罗的王子，也是我王唯一的血脉。灭国时，萨摩还小，不记事，只知道自己是伽蓝的子民。若能复国，继承大统的人也只有他。愿主神庇佑，让萨摩也早日觉醒，燃起心中的清凉圣火。